İlk sunumumuz Barış Hocamızdan Sanat Psikoterapisi. Evet, herkese günaydın sayın hocalarım ve e, sevgili arkadaşlarım. E, bugünkü sunumu e, Nevzat Hocam'ın teşvikiyle hazırladım. E, ben e, sanatla çok iç içeyim. E, üç yaşımdan beri e, hamurla, çamurla, e, boyalarla uğraşıyorum. E, ve e, gene çok küçüklüğümden beri e, bir şeyler e, yapıyorum. Fakat e, tıp eğitimi almaya başladıktan sonra e, biraz bu yolculuğum e, bir süreliğine e, kısıtlandı. Bu benim e, 92'de e, yaptığım bir seramik pano. E, 14 yaşındaydım. E, evde böyle e, hamurlarla uğraşırken annem elimden tuttu ve beni bir e, seramik atölyesine götürdü. E, hani böyle bu iş <gülüyor> olmayacak ve hani benim hiçbir zaman doktor olmamı istemeyen annem e, sanatla uğraşmamı e, ve hani bunun bana iyi geleceğini düşünüyordu. E, böyle hani zorlu bir e, meşakkatli bir yola girmemi istemiyordu. E, burada ben e, o zamanki bilgimle e, barış hücreleri dolu bir e, beyin yapmıştım. Bugün e, hala buna işte ihtiyaç var az önce de konuştuğumuz gibi. E, şimdi sanat ve sanat psikoterapisi, sanatçı olmak, e, sanat üretmek bunların e, aralarında farklar var. Aynı şeyler değiller. E, sanat terapisi, müzik, resim, heykel, hareket, dans, fotoğraf, drama gibi sanat dallarıyla yapılan bir psikoterapi çeşidi. Araç olarak e, sözden daha çok bunları kullanıyor sanat psikoterapisi. Terapi sürecinde çeşitli materyaller kullanılıyor ve sanat terapinin temel amacı bireyin kendini özgürce ifade etmesini, yaratıcılığının artmasını ve estetik yönünün ortaya çıkmasını sağlamak. Bu sağda gördüğünüz e, İstanbul Tıp Fakültesi'nin e, koridorlarında Olcay Yazıcı'nın arşivden e, çıkardığı e, 1940'lı 50'li yıllara ait e, hastaların atölye çalışmalarından bir tanesi. Ben e, bu e, pandeminin e, de verdiği kolaylıkla birlikte e, geçen seneden beri e, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nın sosyal psikiyatri bölümünde e, sanat psikoterapisi eğitimi alıyorum. Bu iki yıllık bir eğitim. Bayağı yüksek lisans programı gibi zorlayıcı bir eğitim. Ee, hem e, yoğun bir seminer programı var. Bu yoğun seminer programının içerisinde e, çeşitli e, psikoterapi kuramları e, ve tabii en e, temelde nesne ilişkileri kuramı e, olmak üzere e, bir temel e, teorik eğitim, e, psikiyatrik hastalıklarla ilgili eğitimler ve e, psikoterapi sanatın kullanılması ile ilgili metodlar öğretiliyor. Bunun dışında bizlerin bireysel çalışmaları yapılıyor. Yani kendimizin sanat psikoterapisiyle tanışabilmesi için bütün yani birçok psikoterapi eğitiminde olduğu gibi bizler kendi çalışmalarımız. Bunun dışında atölye yürütücüsü olmamız bekleniyor. Kendi atölyelerimizi planlamamız bekleniyor. E, süpervizyon alabiliyoruz, e, almak zorundayız hatta. Bayağı e, kapsamlı, e, kanaatimce Türkiye'deki e, in, en e, iyi sanat psikoterapisi eğitimini Nurhan Eren hocamız bize sağlıyor. E, yani böyle 8 haftalık, 10 haftalık bir sertifika kursu değil, bu bilim alanının, bu terapi alanının bütün e, incelikleriyle e, hemhal oluyoruz. Ee, Amerikan Sanat e, Terapisi Derneği sanat terapisini şu şekilde tanımlıyor. Ee, e, bu camiadaki baskın olan e, kurum e, diğer <gülüyor> dünyadaki diğer e, kurumlarda olduğu gibi gene Amerikan Sanat Terapisi Derneği ama Amerika'da hakikaten çok sayıda e, bu alanda e, çalışma yapılmış. Her yaştan bireyin fiziksel, zihinsel ve duygusal refahını İyileştirmek ve geliştirmek için sanat yapmanın yaratıcı sürecini kullanan bir zihinsel sağlık mesleği olarak tanımlıyorlar. Burada her yaştan kısmı e, önemli. Fiziksel kısmı zihinsel ve duygusal yani sadece bir e, duygusal rahatlama değil işin fiziksel e, ve zihinsel boyutu var. 
sanatsal kendini ifade etmede yer alan yaratıcı sürecin e, o işte aha anının çıkmasının e, insanlara e, çatışmaları ve sorunları çözmede, kişiler arası beceriler geliştirmede, davranışları yönetmede, stresi azaltmada, benlik saygısını ve öz farkındalığı arttırmada ve içgörü elde etmede yardımcı olduğu inancına dayanmaktadır e, diyor ki bu inançtan daha da öte e, bilimsel karşılıkları olan e, bir e, alan bu sanat psikoterapisi uygulamalarının bugün e, yani yüzlerce binlerce makale var etkisine dair. Sanat uygulamaları huzursuzluğu azaltarak kişinin kendi üzerinde düşünmesini arttırıp kendisine dair farkındalığı arttırarak davranış ve düşünme örüntülerini değiştirerek e, genel psikolojik iyi oluşa etki eder. E, bu yüzden de aslında sadece e, hastalarla değil, e, bence herkesle çalışılması, herkese bir araç olarak e, verilmesi gereken bir alan. E, çünkü psikolojik iyi oluş hep e, hastalıklara e, direnci, toplumsal iyi oluşu, belki savaş çıkarmamayı ya da savaş, savaşları e, sönlen, e, sönümlendirebilmeyi sağlayacak olan yol. Yani savaşmayın sanat yapın e, diyorum ben. E, sanat eserlerinin izleyicisi olmanın ve sanatın psikoterapide bir araç olarak kullanımının etkileri e, psikolojik iyi oluşa farklı yönlerden et, e, etki gösterir. İzleyici evet. olmak da bunun bir parçası. Çünkü estetik bir deneyim var. E, nöroestetik diye kocaman bir alan var. Yine Ramachandran'ın falan da içinde bulunduğu. E, ve e, o estetik e, deneyim evet. yani sadece sanat eserine bakıyor olmanın duygu durumu düzenleyici etkisi e, psikolojik iyi oluşa yardımcı olurken Sanatın terapide kullanımı duygu ve düşüncelerin dışa vurumunu kolaylaştırarak ruh sağlığı için hem iyileştirici hem de koruyucu işlev görür. Şimdi şöyle sözler ve bunları tabii çok çoğaltmak mümkün. E, ne duyuyoruz? İşte resim yapmak bana iyi geliyor. İşte dans ediyorum o zihnimdeki düşünceleri azaltıyor. E, i̇şte diyor ki hasta yakını ben de diyorum işte hobi hobin olsun kafanı takmazsın böyle şeyleri. İşte komşum vardı takı yapıyordu para kazanıyordu kafasını dağıtıyordu. Ee, işte sanatçılar kendilerini iyileştirmek için sanat yapmazlar mı? Ee, işte bi- biz bu heykele bakıyoruz ve anlıyoruz ki bu kişi borderline kişilik bozukluğuymuş. Ee, ve tabii e- hiç yeteneğim yok. Ben işte uğraşamam, yapamam, resim yapamam, boya yapamam, çamur yapamam. Şimdi e- işte bunların hepsi aslında bütün bu ifadeler e- sanat psikoterapisine doğru giden yolun parçaları. Bunların hiçbirisi Sanat psikoterapisi değil. Bunların bir kısmı uğraş e, terapisi, bir kısmı e, kişilerin anlık yaşadıkları e, o iyi, iyi hissetme anlarını bize gösteriyor. E, yani evet burada e, biz Roma'yı geziyoruz e, Gökben hocamla. Ben her yerde elimde <gülüyor> örgü örüyorum e, ama o bir sanat değil. O bir, bir nevi e, kompulsif bir davranış gibi e, ve bir, bir şekilde e, eğlenceli. E, hakikaten o anlık bir şey ya da bir dönem çok moda olan mandala e, boyama kitapları e, bunlar da gene e, o e, tekrarlayıcılığın e, ki tekrarlayıcılık e, sanatın da aslında bir parçası e, duygu ve düşünce düzenleyici etkisi olan ama sanat psikoterapisindeki farkındalığı kazandırmayan uğraşlar e, ahşap boyama kursları e, bunların hepsi e, aslında biraz da e, kişinin yaratıcılığını kısıtlayan e, ama onlara bir çerçeve sunan ve e, bir e, şekilde e, duyguların e, dengelenmesine yardımcı olan uğraşlar. Bunların hepsi hepsi bence çok yardımcı ama bunların hiçbirisi sanat psikoterapisi değil. Şimdi kendi başına ya da bir grupla, bir e, grup insanla sanat yapmak herkese iyi hissettirebilir. Yani hissettirmeyebilir de tabii ki ne dışa çıkardığınıza e, bağlı işte ben resim yapamam ben çamur yapamam deyip e, kendi yeterlilik yetersizliğinizle ilgili kaygılarınız ya da çocukluk çağında e, eğer bir yeteneğiniz e, değersizleştirilmişse oraya götürüp sizi kötü de hissettirebilir ama işte ben resim yapıyorum müzik yapıyorum iyi hissediyorum dendiğinde bu sanatın terapötik etki göstermesi anlamına geliyor. Yani art as therapy olarak geçiyor. Bu yüzden de insanlar farkına varmadan sanatla uğraşmak istiyorlar. Bilinçli bir e, seçimle değil, bunun iyi hissettiriyor olmasıyla ilgili. E, fakat sanat terapisi belli bir çerçeve dahilinde, belli bir teorik zeminde, 
düşünsel, davranışsal, emosyonel, bilişsel bir amaca yönelik amaç çok önemli. Yani öylesine rastgele yapılacak bir şey e, değil. Arada rastgele spontan seanslar olabilse de e, hedeflerin e, yani her bir çalışmanın bir amacının olması gerekiyor. Yani ben yaptım oldu ya da bu çok eğlenceli bir çalışma dediğimizde bu olmuyor. Eğer böyle bir sanat yapılıyorsa bu sanat terapisi. Ee, burada bizim e, gizli atölye kolektifimiz e, modada e, ekibimizle ben bu e, ekibin bir parçasıyım. Çok mutluyuz çünkü işte arkadaşlar bir aradayız. Çamurla uğraşıyoruz. E, istediğimiz gibi özgürce kimse bizi kısıtlamadan şekil veriyoruz. Ama bu e, terapi değil. Bu sanatın terapötik etkisi en fazla. E, peki klinik kimler? Kimler sanat psikoterapisti olabilir? E, bu kişi psikiyatri uzmanı olabilir, psikiyatri hemşiresi, klinik psikolog, klinik psikoloji eğitimi almış, PDR mezunu e, ya da e, buraya yazmayı atlamışım. E, bu alanda e, eğitim almış e, sanatçılar, genelde sanatçıların e, bir e, sağlık çalışanıyla, işte bir klinik psikolog ya da PDR e, mezunuyla birlikte e, sanat terapisini e, psikopatolojilerde yapması onaylanıyor. Şu anda e, tek başına bir e, sanatçı e, hasta gruplarıyla e, terapötik olarak çalışamıyor. E, klinik deneyim burada çok önemli. Yani mutlaka klinik deneyim ve yetki alınmış olması gerekiyor. Tabii insanın e, kendini e, dışa vurması, ifade etmesi, sembolleri Bizim çok çok eski bir parçamız işte 45.500 yıl öncesine ait bir domuz çizimi. Burada sanat mı yapıyorlardı yoksa sonraki kuşaklara bir bilgi mi bırakıyorlardı? Bir de tabii büyüleyici gelen bana bunu karanlıkta muhtemelen yapıyor olmaları. Ellerini basmışlar. Bu eller ne anlama geliyor? Ne diyorlar? Bu bir tören midir, ritüel midir? Tanrılara bir mesaj mıdır, insana bir mesaj mıdır bilmiyoruz. E, bir iki, 25 bin yıl öncesindeki mağaranın e, duvarındaki çizimle e, Picasso'da e, in, kendisini geliştirerek hani resim yapmayı unutup çocuk gibi resim yapmayı aradığı zamanda böyle bir e, çizim yapıyor. Bunların hepsi bizlerin ortak e, belki kolektif bilinci, bilinç dışı yani yunga kadar götürürsek bulunan imgeler. Beynimiz bunları üretmeye eğilimli. Şimdi sanat psikoterapisinin bir bilim bir tedavi alanı olarak gelişimi biraz daha işte 20. yüzyılın başlarında yani psikopatolojilerle birlikte düşünülmesi 1922'de Prince Horn'un bir koleksiyonu var. 5000'in üstünde eser biriktirmiş akıl hastalarının resimlerinden. O bu, bu yapıtlarda psikopatolojinin tanısını koymada ya da psikopatolojinin çizimlerde ya da heykellerde yaptığı deformasyonlarla ilgili ilk yorumları yapan kişilerden birisi. Daha sonra Ernst Kris'in işte yaratıcılıkla ve sanatla ilgili ego hizmetinde yani egoyu geliştiren, güçlendiren bir regresyon teorisi var. Gene sanat psikoterapisi tarihinde ve yaratıcılığın tarihinde çok refere edilen. Bugün bu, bu kurama, bu teoriye karşı bir takım ek fikirler de olmakla birlikte en kendisini nasıl diyeyim kabul ettirmiş teorilerden birisi. Freud'un teorisinde modifikasyon yaparak sanatta görülen regresyonun fiksasyona bağlı olmadığını yani belli bir patolojiyi işte diyelim ki oral ya da ana dönemdeki bir fiksasyonla ilişkili olmadığını geçici, dönüşlü ve kontrol edilebilir olduğunu belirtiyor Chris ve ee, bu teorisinde egonun mantık dışı ya da mantık öncesi birinci süreçlerine gerileyip hemen ardından ikinci düşünce sürecine ve mantığa geri döndüğünü ve birinci düzeyin ham madde ve veri kaynağı oluştururken ikinci düzeydeki verileri kullandığını varsayıyor. Yani geliş ve gidişler ve bunun kontrolü olabilmesinden. Bunu tabii daha çok e, hani bir psikopatolojisi belirgin işlevselliği bozan psikopatolojisi olmayan 
e, kişiler için e, söyleyebiliriz. E, tabii ben yani Freud'dan, onun e, işte sublimasyondan, e, Jung'dan, e, ba- Winnicott'dan bunlardan da bahsedebilmek isterdim ama süremiz kısıtlı. E, özellikle hani Winnicott'un e, ki e, şu anda e, bizim de e, e, İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki genel e, yaklaşımımız nesne ilişkileri kuramı üzerinden gittiği için Winnicott'un e, geçiş nesnesi ka, e, tanımını e, tabii ki e, hatırlatmak lazım. E, geçiş nesnesi işte bir e, battaniye, bir oyuncak e, e, olabilirken aynı zamanda sanatın da geçiş nesnesi işlevi gösterdiğinden e, bahseder Winnicott. E, ve e, bu bir e, hakikaten terapide de bir geçiş alanı e, oluşturmuş oluyor terapistlere. E, burada e, dünyadaki e, geç, geçmişine baktığımızda Margaret Lambert var, e, var. Kendisi e, sanat terapisinin büyük annesi olarak anılıyor. E, psikolog ve Freudian bir bakış e, e, şeyi var, bakışı var. E, sublimasyon olarak e, tanımlıyor e, e, bir ter, e, şeyi sanat üretmeyi. E, ve yapılan işin e, ve bu işin yapım süreci üzerinde konuşuyor. E, o dinamik yönelimli sanat terapisi ismini ilk kullanan kişi. E, onun yanında ressam Edith Kramer var. E, o da Nazi Almanyası'ndan kaçarak ABD'ye gitmiş olan bir e, ressam. O, Freudian, o da Freudian bakış e, açısında ama söze değil de daha çok sürece, yani süreç derken kişi nasıl başlıyor herhangi bir çalışmayı üretmeye, neler yapıyor, hangi jestler, hangi mimikler içerisinde e, ona e, odaklanıyor. E, İngiltere'de ise e, Adrian Hill e, sanat terapisi ismini kullanan kişi. E, hastanemizin e, yatan hastalarıyla e, seramik e, çalışmasını yapan sevgili dostum e, sanatçı, seramik sanatçısı Gizem Gürsel'in e, geçen sene e, grup olarak açtığımız e, temas e, sergideki e, eseri e, temas sergi e, Covid sürecinde e, yıpranan, tükenen sağlık çalışanlarına e, adanmış bir e, çevrim içi sergiydi. E, bizim de bir e, tarihçemiz var. E, bu, bu, yani Orta e, Asya'dan başlayarak çeşitli semboller e, üretmişiz. E, işte şaman geleneklerinden gelen e, şeyler var. Ee, bir bir birçok öyküler e, yazmışız kitabeler var bunların hepsi aslında tabii ki e, yaratının e, geçmişine doğru giden e, kaynaklar e, Osmanlı'da şifahaneler e, daha, daha çok hani müzik e, tabi e, şey İslam'da e, suret çizimi e, kabul görmediğinden e, daha çok müzik e, terapi belki e, dans hareket terapisi de diyebileceğimiz çok abartırsam eğer e, bir kenara e, birazcık zorlarsam e, bir hani şey var kabullenilecek e, kötü ötekileştirmeme e, ve müziğin e, etkisiyle e, iyileştirme var. E, Bizim e, şu andaki e, e, uyguladığımız e, sanat psikoterapisinin e, kökenlerinde ise e, İstanbul Tıp Fakültesi'nin e, hocaları işte Süleyman Velioğlu, Kazım Dağyolu 1950'lerde ilk e, atölyeleri kuruyorlar. E, daha sonra e, Olcay Yazıcı e, hastaların ürettiği ve arşivde kalan e, bütün bu çalışmaları gün ışığına çıkarıyor. E, benim Cerrahpaşa'dan e, hocam Günsel Koptegel ileride o da e, bu e, zamanında e, bayağı aktif uğraşıyorlar. İhsan Şükrü Aksel e, onları destekliyor. E, sanat psikoterapisiyle ilgili bildiriler, e, araştırmalar yapılıyor. Fakat sonra bir dönem herhalde biyolojik psikiyatrinin de e, çok e, hakim olmasıyla e, ayrıntısını bilmiyorum çok üzgünüm ama bir biçimde bu sanat psikoterapisi İstanbul Tıp Fakültesi'nde geriye gidiyor. Daha sonra Olcay Hoca'nın e, çalışmalarıyla e, işte ç, e, çığlığın ışıkla buluşması olarak isimlendirdiği bu kitap ve sergiyle tekrar gündeme geliyor. E, ve şu anda e, çok uzun zamandır 
e, çok e, e, meşakkatli bir eğitim veren e, sevgili Nurhan Eren hocamız. Kendisi sanat e, psikoterapisi e, alanında e, çok çalışan bir e, psikiyatri hemşiresi. E, bize e, hepimize e, uzun uzun saatler ayırıp tek tek e, süpervizyonlarımızda e, yardımcı oluyor. Çünkü e, bu hani, hakikaten e, çok önemli bir şey. E, tabii ki büyük hatalar belki yapmayabiliriz ama nasıl yorumlanacak ya da yorumlanmayacak, nasıl e, bakacağız? Yani bu e, bu sınırların çizilmesi, öğrenilmesi önemli. Çok fazla e, kuramlar e, var. Hani e, dinamik yönelimli var, humanistik e, yönelimli var, dışa vurumcu terapiler dizisi denilen e, bir, birkaç modaliteyi içine alan e, bir e, yaklaşım var. Arketipal sanat terapisi, geçtal sanat terapisi, bilişsel davranışçı terapi, sanat terapisi, pozitif sanat terapisi. Yani ne kadar sanat e, şey, e, psikoterapi kuramı varsa hepsiyle ilgili de bir e, sanat terapisi uygulaması oluyor. E, çünkü teorik temelini oradaki e, yani psikolojik yapılanmaya, e, savunmalara e, oradaki bakıştan alıyor. Ee, her şey kullanılabiliyor ee, tek tek sadece resim sadece kolaj olabileceği gibi intermodal denilen ve son dönemde daha çok tercih edilen farklı modalitelerin e, işte bir e, şekilde dansı, hareketin, müziğin resmin, çamurun e, tek bir seansta birleştirildiği e, çalışmalarda kullanılıyor e, sözel hani nerede kullanılır aslında dediğim gibi herkeste kullanılabilir ee, ama e, hani biz, bize ivme kazandırmasını beklediğimiz bazı olgular var. Bir türlü e, anlayamadığımız, anlaşamadığımız, örneğin hani terapiye geliyor ama hiçbir şey konuşmuyor, hiçbir şey anlatamıyor. Ee, bazen bu, bu kişi e, işte drop oluyor ama drop olmasının sebebi belki de orada e, konuşamaması, sözünü bulamaması. E, sözelleştirme kapasitesi yeterli olmayan olgularda. İşte somatoform bozukluk olgularında e, yeterli içgörü sahibi olmayan olgularda e, tercih edilebilir. E, benim e, mesela bir danışanımız vardı e, bir sene önce. E, böyle bakışıyoruz birbirimize. E, beni böyle ben onu adeta hani işkence eder gibi o soruyu soruyorum, bu soruyu soruyorum ve e, en sonunda dedim bir hani resim yapmayı sevdiğini biliyorum kağıdı çıkardım ve e, istersen şu anda nasıl hissettiğini buraya çizebilirsin diyerek e, başladık ve e, şu anda her görüşmemizde e, o çizerek anlatıyor ve bir süre sonra konuşma içeriği de e, artış gösterdi. Her yaştan e, her çeşit olguyla çalışılabilir. E, bu Yayoi Kusama e, kendisi bir e, hani Japon e, sanatçı. E, Obsesif kompulsif bozukluk ya da belki psikozu var bilemiyorum yani tanı koymak benim haddime değil ama kendi patolojisini sanatıyla dışa vuran bir sanatçı devamlı noktalar yapıyor bütün işlerinde ve böyle çok parlak ve canlı renkler kullanıyor. Ee, şimdi sanat terapisi de konuşmak e, normal terapi de diyelim konuşma terapisindeki konuşmak resim yapma sürecinden farklı. Ee, sonuç aslında aynı ikisinde çünkü ikisinde de bir içsel deneyimin iletişimi var. Yani e, konuşurken ben mutlu hissediyorum, mutlu hissediyorum, gerginim diyebiliyor ama sanat terapisinde bu dışa çıkıyor. Ee, bir diyalog kurulmuş oluyor. Ee, bir şeylerin yeri değişiyor, ee, saklama e, olabiliyor, bize söylemek istemediği şeyler olabiliyor danışanlarımızın. Bunu sanat yoluyla dile dökmüş oluyor. Bir şeyin çerçevelenmesi mümkün oluyor ve yeniden üstünde çalışma imkanı oluyor. Bu benim bir e, gebe olgum. E, kendisinden izin alarak burada bu e, görseli paylaşıyorum. E, kendisi e, bipolar, e, afektif bozukluk olgusu ve gebeydi. E, ve gebeliğinin son haftalarında e, çok yüksek anksiyete yaşıyordu. E, bir hani manik ya da depresif atak değil, dehşetli bir anksiyetesi vardı. Ben e, doğum yapamayacağım, bebeğe bakamayacağım, e, iyi bir anne olamayacağım. İşte o bir, bir türlü onu kucağıma alamayacağım e, ve e, işte TMO denedik, e, konuşma terapisi alıyordu. E, onunla e, bir üç seans kadar ben sanat terapisi çalıştım. 
E, bu e, bizim ikimizin ortak ürettiği bir e, çalışma. E, burada e, kucağında bebeği görüyorsunuz. E, bunu kilden yaptık birlikte. E, sanat terapisinde bazen terapist e, danışanın durumuna bağlı olarak özellikle e, şefkat ihtiyacı ve aynalanma ihtiyacı çok belirgin olan olgularda birlikte çalışabilir. E, ben de onu e, temsil eden figürü yaptım ve bunu eş zamanlı olarak yaptığımızda e, burada e, hani bebeğin büyüklüğü e, ne kadar yoğun e, ve benim onun yanında yaptığım e, figürün e, bebeğe göre nispeten küçük kalması e, hissettiği bebekle ilgili hissettiği hani dehşeti çok belirgin gösteren e, bir e, şey. Fakat bu çalışmadan sonra bu e, bunu görmek, görmüş olmak yani gerçekten bebeği kucağa somut olarak alabileceğini görmüş olmak e, bu, bu hası oldukça rahatlattı. E, çünkü bu, bunun böyle zihninde dolanan bir şey değil, e, bir çeşit hani et kemik bulmuş bir hale e, gelmiş oldu. E, burada bir hani çift dil kullanmış oluyoruz sanat terapisi e, seansı içerisinde. Ve bir aracı, birincil ve ikinci süreçler, işaretler ve semboller e, bunlar terapist ve danışan için bir ortak zemin oluşturuyorlar. Sanat hem mesafe koruyucu, yani her şeyi anlatmak zorunda kalmıyor danışan, hem de sembolik olabiliyor. E, yani güvenli e, bir e, alan ve aynı zamanda temsili. E, sanatın taşıyıcı, e, yani terapistlerin taşıyıcı özellikleri e, olmasını bek- bekliyoruz. O, e, o taşıyıcı özelliği sanat e, aracı e, alabiliyor. Özgürleştirici, bazen lineer, bazen non-lineer, uçucu ve katı. E, yani dans ve hareket terapisinde uçucu olmuş oluyor ama e, bir e, kağıda döküldüğü zaman katı olmuş oluyor. E, ve e, bu burada e, da, bağlantılar kuruluyor, nesneler o, ortaya çıkmış oluyor. E, konuşma terapisindeki sözel dilinde tabii benzer bir e, aracı rolü var ama konuşma daha uçucu bir şey. Yani söz e, uçar yazı kalır. Ve aslında e, daha az manipüle edilip keşfedilebilen bir şey konuşma. Biz yani danışanımız bize ne veriyorsa onu kabul etmek durumundayız. E, doğruluğunu, yanlışlığını teyit etmek zorunda değiliz. Beden dili üstünden, işte göz bebeklerinin büyüyüp büyümemesinden e, doğru söyleyip söylemediğini bazen anlayabiliyoruz. Ama e, biz orada onun yanında varız e, ve ne diyorsa o. Ama sanat terapisinde üretilen şey bize hakikati bazen gösterebiliyor, çoğu zaman gösterebiliyor. Bir düşünce ya da histen konuştuğumuzda da zaten aslında iyileştirici olan şey onun dışsallaştırılmış olması. E, terapist ve danışan arasındaki uzayda bu sözler var oluyor, tartışılıp keşfediliyor. Fakat bu katılaştırılamıyor ve man- aslında doğrudan manipüle edilemiyor. Kişi farkındalık kazanıyor, sonra bir daha kaybediyor farkındalığını, bir daha kazanıyor, bir daha kaybediyor. E, terapist ve danışan dönüp işte üç seans önce bunu konuşmuştuk diye referans verebiliyor. Ama katı bir temsil yerine bir hani bellek, belleğin imkanları e, ve bu bağlama dayanması gerekiyor. Sanat ise katı bir nesne. Danışan veya terapistten ayrı yalın bir varoluşu var. Bir üçüncü alan yani terapist, danışan ve üçüncü alan var. Sanat e, e, üretilen şey değiştirilebilir, yok edilebilir, sergilenebilir. Yani yok edilebilir olması da çok güzel çünkü e, rahatsız olunan şey orada somut olarak parçalanıp e, yok edilmiş olabiliyor. Böylelikle bu yük de e, danışanın sırtından inebiliyor. E, ve danışan ve terapist bu ürün hakkında e, ürüne doğru ve ürünün içinde konuşabiliyor. Yani burada yapılan e, işte bu, bu şey e, yine ne olduğu, bunu yar- üretme süreci e, ve e, bunun e, o kişide yarattığı deneyim e, hakkında konuşularak aslında e, bireyin o belki dışa vuramadığı e, ve bilinç öncesinde bulan, bulunan, belki utandığı, belki rahatsız olduğu şeyleri e, konuşabilmiş oluyor e, terapist. E, bir e, Yani sanat terapistlerini çok dilli terapist gibi düşünmek lazım. Sanat terapistleri temel sanat dilinde akıcılığa sahip olmanın ve terapistler, psikoterapistlerden genel olarak beklenen empati ve açıklığın yanı sıra Dil değiştirmenin dikkatli kullanımı aracılığıyla sanat terapisi deneyimini derinleştirip genişletilebilir. Yani burada dil değiştirmek demek bazen sanat çalışmasını bırakıp sözelleştirmeye geçmek. 
bazen e, işte kolajı kullanmak yani farklı araçları kullanmak da bu dil değiştirmenin bir e, parçası. E, tabii burada çalışırken bu kişinin dilini bilmek gerekiyor. Yani e, işte, müzik terapisinden örnek vermek gerekirse iyi gelen müzik diye bir şey e, olmayabilir. Çünkü kişinin kendi müzik biyografisi var. E, mesela yine bir burada klinikteki o, olgudan örnek vereyim. E, Barış Manço'nun arkadaşı meşek parçası e, bu kişinin e, çocukluk çağındaki bir travmasını ona hatırlatıyor. Ve bu e, parça hani birçok kişinin belleğinde neşeli, işte güzel zamanlar e, ya da işte neyle ilişkilendirdiyseniz bunu hatırlatabiliyorsa da bu kişinin belleğinde bir kayıp ve bir yaz e, dönemini hatırlatıyor. Dolayısıyla işte neşeli parçalar diyerek e, danışanlara bazı müzikler dinlendir, dinletmek ve neşeli olmalarını beklemek ne kadar yanlışsa e, gene aynı şekilde bir üretim yaparken de o kişinin biz e, sembollerini, dilini, öyküsünü, kültürünü bilmeden e, yorum e, yapamayız ve e, zaten sanat terapisinde e, kesinlikle de yorum yapma konusunda biraz geride durmak e, bekleniyor. Yani bu kişi ne diyor? Bizim gördüğümüz şey bu kişinin tarihinde, onun kültüründe nereye denk geliyor? E, terapinin ilk evrelerinde danışan sanat diliyle ilgili akıcılık kazanıyor. Yani tabii ki önce malzemeleri tanıması lazım. Buradaki amaç e, bir beceri kazandırıp o tekniği öğrenmesi değil ama e, sulu boyayı verdiğinizde sulu boyanın nasıl bir özelliği, nasıl bir akışkanlığı olduğunu bilmesi lazım ki bununla ilgili bir e, frustrasyon e, yaşamasın. E, ve sonra bir akıcılık kazandıkça terapistin işi danışanın dilinin, e, sanat dilinin sentaksını, gramerini ve sembolizmini öğrenmek. Ona göre bu işte kare, bu daire neyi temsil ediyor? Yani her pipo pipo <gülüyor> olmayabilir ya da bazen pipo pipodur e, gibi düşünebiliriz. E, Waitson e, bunun renk, şekiller, temalar gibi tekrar eden bileşenlere dikkat edilmesiyle kazanılabileceğini öneriyor. Tabii ki danışanın söylemleriyle de biz bunu bilebiliriz. Yani bu danışanın çiziminde devamlı e, işte bir e, daire var. Bu daire ne demektir? Biz bunu birkaç çalışmadan sonra söyleyebiliriz. Ve sonra e, karşılıklı iletişim mü- kurmak mümkün oluyor. Danışanın keşfini derinleştirmek ve emosyonel tepkilerini düzenlemeye destek vermek için de dil değiştirme teknikleri uygulanabiliyor. Yani e, burada e, sanat üretirken konuşmaya geçmek e, gibi, konuşurken tekrar sanat terapisine e, dönmek gibi ve e, burada bir şekilde bu ne nasıldı, ne anlatıyor, ne hissettin, ne düşündün bunun üzerinden. Gene benim bir e, online eğitim aldığım Amerika'da, e, Colorado'da Michael Franklin'in önerdiği e, dört lens var. Yani sanat terapisinde önce yorumlamayın zaten ama biraz yorumlayabilmeniz için şu dört e, lensi kullanın diye öneriyor. Diyor ki e, bir kere kişinin kendi yaptığı e, bu çalışmayla ilgili onun sözel asosiyasyonları neler? Önce onları izleyin. Gözlenen davranışına bakın yani hemen aldı işte çamurun içerisine ellerini daldırdı mı yoksa bir süre bekledi tereddüt mü etti e, elini birkaç kez gidip yıkadı mı e, yaptığı şeyi yırtıp attı beğenmedi mi yani bunların hepsi bize o, o kişinin ruhsal yapılanması hakkında e, bilgi verebilir e, söylediği sözler işte diyebilir ki burada e, bu benim internetten aldığım iki e, görsel. E, bu, bu sunum kayıt altına alındığı için ben kendi danışanlarımın e, çalışmalarını buraya ne yazık ki getiremedim. E, burada diyebilir ki işte bakıyorsunuz ağaçlar var e, böyle bayağı bastırarak pastel boyayla çizilmiş çok belirgin bir karanlık e, pastelle e, gökyüzü çizilmiş ama burada sarı bir şey var bu güneş olabilir bunlar yağmur damlaları olabilir. Ee, işte yaprakları olmayan e, ağaç gövdeleri var. Ee, biz hani bunu e, çok çeşitli yorumlayabiliriz. E, danışan burada diyebilir ki işte bu benim karanlıktan çıkışımı anlatıyor. Ben arkamda e, işte karanlık y- yıkık bir orman bıraktım diyebilir. Ama böyle bir ormana ilerliyorum da diyebilir bize. Dolayısıyla onun ne getirdiği ya da bu diyebilir ki e, böyle olmasını istemiyorum Korktuğu, kaygılandığı bir şeyi tanımlayabilir. E, grup çalışması yapılıyorsa diğer üyelerle 
e, etkileşimi nasıl? Başka bir, birinin alanına giriyor mu? E, onun e, malzemelerini kullanıyor mu? Gibi. E, çalışmanın formal elementleri, çizgiler, şekiller, rengi, dokusu, dengesi, alan kullanımı, bütün alan mı kullanılmış, küçücük bir yer mi kullanılmış diyelim, özgüveni işte düşük e, bir, bir kişi e, bu resimde küçücük bir insan çizip bütün alanı boşta bırakabilir. E, ve e, bu kişinin kültürüyle ilgili, e, inanç sistemiyle ilgili gözlemlerin de e, buraya dahil olması gerekiyor. E, yani terapötik etkisi birçok e, şeyle ilişkili. Tabii sublimasyon malum matür bir savunma düzeni, sublimasyonun devreye giriyor olması, bilinç öncesine dair e, farkındalık e, kazanmak, e, işte terapistle eğer bu bir grup çalışmasıyla, grup üyeleriyle kurulan nesne ilişkileri, grup çalışmalarında kohezyon ve öteki üyelerin desteği. Ben e, ilk defa bu sanat te- psikoterapisiyle birlikte grup terapisi süreçlerini görme fırsatına sahip oldum. E, grup terapisindeki e, öteki üyelerin e, kişi adına kalkıp konuşmaları, onun meselesini sahiplenmeleri ya da ona e, kazandırdıkları farkındalığın e, çok... E, etkileyici olduğunu düşünüyorum. Benim söylemekten tedirgin olup çekindiğim şeyleri onlar pat diye söyleyebiliyorlar kalkıp ve bu bir grup üyesi tarafından söylendiğinde o kişi de anlamlı bir davranış, düşünce, duygu değişikliğine neden oluyor. Tabii bu burada kinestetik bir şey var, alan var, dokunma var, bütün hani bedenle ordasını e, duyusal e, etkilenme oluyor, algısal, afektif düzey, kognitif, sembolik farklı düzeylerde etkilenme sağlanıyor. E, duygu düzenleme, düzenleme becerisi ve bilişsel becerilerin artması sağlanıyor. E, bu da benim sanat terapisi çalışmam. Doçentlik başvurum e, reddedildiği zaman e, yani duygularımı nereye nasıl e, sığdıracağımı bulamadım. Çünkü dört e, jüri üyesi e, çalışmamı e, yeterli bulurken e, bir e, üye e, ki bakın burada farkına varmadan dört tane e, şey yapmışım e, daireler yapmışım e, birinci bir kişi beşinci e, ve beni e, başlıca yazar e, değilsin e, böyle bir makalen yok senin olmadın sen bir daha gel <gülüyor> diyen e, jüri üyesini de burada aşağıya ayrı bir yere e, koymuşum önce yani ben e, tabii ki e, öfkelenerek bunu parçalara ayır, ayırıp biraz rahatlamak istedim. E, çünkü o kadar yalın birikimi çalışması. Sonra ama bunun e, böyle bu kadar e, yıkıcılık yerine sonuçta ilerlemem gerekiyor. Tekrar uğraşmam lazım, yapmam lazım. E, böyle bir e, şeye dönüştürdüm. E, tabii akış var. E, bu e, Çiksen Miyali e, diye söyleyeceğim ismini. E, akış e, e, hakkında konuşan e, psikolog. E, onun da söylediği gibi yani akış her çeşit alanda olabilen bir e, his ve akışta olma e, iyilik hissini sağlayan bir şey. Sanat terapisinde de sanatta da e, kişiyi akış haline getirmek hedefleniyor. O yüzden de aslında e, sanat e, terapisi sırasında e, kişilerin e, bu akışa girebilecekleri bir alanı sağlamak, onun e, zeminini oluşturmak gerekiyor. Çapadaki olgularımızın e, burada kolaj çalışmasında e, akış halini e, görebilirsiniz. Bu e, bizim e, 10. haftamız, 18 haftalık e, çalışmanın. E, yani o günkü çalışmada hepsi çıkardılar, çak çak çak kesmeye başladılar, yapıştırdılar sessiz bir biçimde birbirleriyle hiç konuşmadan. O kaybolup e, gitme e, sanat terapisinin işte aslında terapötik e, etkisinin de e, çıkacağı alanlardan. Şimdi e, yani sanat terapisinin nasıl etki ettiğine dair e, böyle bir özet var. E, bu özet e, hani şunu söylüyor yani nörobiyolojik etki gösteriyor sanat. Çünkü dokunuyorsunuz, kokluyorsunuz, bedeninizle oradasınız, bilinç öncesi, bilinç dışı, e, işte ilişkiler e, kuruluyor, bellekte değişim oluyor, e, yeniden hatırlama, e, o anıyı değiştirme, e, bir biçimde e, ustalık kazanma, e, ustalık kazanma derken tabii burada bir sanat kursu verilmiyor ama 
bir şeyleri yapabiliyor olduğunu görmek, bunun kabul görmesi, e, yani sanat terapisinde sizin bu kişiye alan tanımanız ve onun e, dile dökmesine e, izin vermeniz sanat aracılığıyla onun tek başına zaten kendini e, değerli ve, ve önemli hissetmesini ve dolayısıyla belki işte bir şeyin ustası gibi hissetmesini sağlıyor. E, ve e, empatik e, ve şefkatli e, ilişki kurma e, biraz böyle hani e, vahşi yorumlardan elbette kaçınmak gerekiyor. E, yapı, üretilen ürünlerde e, daha pozitif tarafları bazen öne çıkarmak e, e, yardımcı oluyor. Şimdi bazı e, noktalar var. Çerçeve bütün terapilerde olduğu gibi bir çerçeve var. Çerçeve e, koruyucu, kollayıcı bir şey terapide. E, sanat terapisinde de bunun belli bir mekanının olması lazım. Belli saatler arasında olması gerekiyor. Ortalama e, işte 90 dakika bu bir grup çalışması olacaksa. Neden? Çünkü işte üre, üretme süreci var, sonra paylaşım süreci var. Paylaşım farkındalığın kazanıldığı önemli noktalardan birisi. Belli malzemeler kullanılarak yani kişi o odaya girdiği zaman buranın sanat terapisi odası olduğunu bilmesi gerekiyor. Orada yani her şeyin yapıldığı bir oda olmaması lazım. Mekan kapsayıcı e, işlev göstermeli. Yani herhangi bir yerde başkalarının arasında uygulanamaz. Etrafınızdan birileri dolanıp e, geçerken e, uygulanamaz. Bu bir beceri gerektirmeyen çalışma ve bunu mutlaka bu prensibin danışana iletilmesi gerekiyor. Sanat bir aracı. Yani resim yapamıyor olmanız, boya yapamıyor olmanız bu terapinin bir parçası olamayacağınız anlamına gelmiyor. Ama teknik hakkında bilgi tabii ki verilebilir. İşte kalitesiz bir malzeme bazen hayal kırıklığı yaratıp uzaklaşmaya neden olabilir. O yüzden orta düzeyde kalitede bir malzeme kullanılması iyi olabilir. Tabii ki terapistin bunları biliyor olması lazım. Yani hayatında hiç... E, yağlı pastelle çalışmamışsa terapistin yağlı pastelle bir çalışma önermemesi gerekir. Terapistler kesinlikle danışanlarının izni almadan üretilenleri başkalarıyla paylaşmamalı. Sosyal medyada orada burada çünkü bunlar hasta dosyası bilgisi gibi şeyler. E, yani hasta dosyasında ne yazıyorsa o üretilen sanat e, ürününde de bu, bu var ve dolayısıyla terapistin bunu saklamakla ilgili yükümlülüğü var. Ee, yani nasıl arşivde dosyaları saklıyorsak e, gene bu ürünü de bizim saklamamız gerekiyor. Danışanlarımıza vermiyoruz. Çünkü bu e, o kişiyle ilgili bizim e, e, notlarımız e, ve e, danışana da süreç bitmeden verilmiyor. Birçok yerde hiç verilmiyor. E, ve e, grup çalışması yapılıyorsa e, grup üyeleri kesinlikle grup dışında birbirleriyle görüşmüyorlar, buluşmuyorlar, telefon alışverişleri olmuyor. Ee, ve birbirine uygun grupların tabii seçilmesi gerekiyor. Yani böyle e, çok ağır bir psikotik olguyla e, işte depresyon olgusunun belki bir arada olması uygun olmayacaktır. E, artık çevrim içi e, e, her alana girmiş durumda ve e, sanat psikoterapisinde de e, çevrim içi çalışıyoruz. Benim bitirme projem olarak e, psikoterapistlerde tükenmişliğe karşı Sanat e, psikoterapisi uygulaması yapıyorum. Benim e, grubumla ilk çalışmamızdan. E, üretim süreci içerisinde ekranı e, nasıl e, ürettiklerini görebilmemiz için e, o alana doğru çevirmelerini istiyoruz. E, bir e, seans nasıl yapılandırılıyor? İşte mutlaka dediğim gibi bir hedef amaç olmalı. Mesela işte bu ilk atölyenin amacı üyelerin birbiriyle tanışması, hedeflerin belirlenmesi. Ee, işte sanat terapisi nedir bunun anlatılması ve sonra kendilik algısı resminin yapılması diye bir hedef e, konulmuş. Ee, her çalışmada mutlaka ısınma olması gerekiyor. Yani ısınma olmadan direkt e, çalışmaya e, geçilmesi e, zor. Çünkü o yaratıcı sürecin ya da akışın olabilmesi için kişinin e, ısınmış olması gerekiyor. O mekana e, ve o alana bağlanmış olması gerekiyor. Ee, ve e, işte bir e, çalışmanın e, aşamaları tamamlandıktan sonra kapanış ve paylaşım e, oluyor. Mesela amaç e, dikkat becerisini arttırmak olabilir, benzerlikleri fark etmek olabilir, bilişsel e, işlev bozuklukları ile ilgili çok sayıda yapılan e, uygulama var. Biz e, İstanbul Tıp Fakültesi'nde e, gelen e, olgulara 
e, seans öncesi ve sonrası e, ayrıca duygu değerlendirmesi yapıyoruz. Çalışmadan önce nasıl hissediyordu? Çalışmadan sonra ne hissediyor? Ve e, buna sebep olan kendine göre e, işte daha e, işte kendimi karamsar hissettim diyorsa bunun sebebi neydi? Bunu soruyoruz ve sormamızdaki tabii amaç e, farkındalığı arttırmak. E, yine e, e, şey, e, kullanılan formlar var. Yani e, bunun e, yapı, hani yapılandırılmış bir terapi olarak e, mesela her bir oturumda her bir üyenin e, işte yönergeyi anladı mı, yönergeyi uyguladı mı, e, ne bileyim yaratıcı mı, yaptığı işini tamamladı mı, doyum aldı mı, e, mantıklı düşünme yeteneği ne düzeyde e, bunlarla ilgili her seans sonunda değerlendirme yapılıyor. E, grup çalışmalarını gözlemleyen gözlemciler var. Onlar e, terapistleri, yardımcı terapistleri gözlemleyip onlarla ilgili işte şu şöyle bir jest, mimik yaptı, e, danışan da bu olumlu, olumsuz etki yaptı, bunu paylaşıyor. E, her bir şeyin e, işte terapist ne yönerge verdi, e, hastanın katılımı neydi, e, hasta nasıl bir sözel paylaşımda bulundu, hastanın sözel paylaşımına grup üyeleri nasıl bir geri bildirim verildi vesaire bununla da ilerleyen bir süpervizyon e, süreci var. E, bunun e, amacı e, o e, yani ben yaptım oldu ya da kendimizi bıraktık, eğlendik olmaması ve bunun e, diğer bütün terapilerde olduğu gibi yapılandırılmasının e, sağlanabilmesi için. E, sanat terapisiyle e, sanat üretmeyi e, Emma Clark e, böyle bir şeyle e, anlatmış. E, bir e, Onun tamamen çizimini Türkçe'ye çevirerek kopyaladım. E, orada e, hani sanatla uğraşmanın kendisi en başta söylediğim gibi stresi azaltıyor. Kişinin kendine güveni artıyor, rahatlamış hissediyor. Ama sanat terapisinde bilinç dışı temalar içeri giriyor. Terapötik bir çerçeve var, gizlilik var, sınırlar var. E, ve amaç bir hani kalıcı terapötik değişim geliştirmek, terapötik işbirliği kurmak e, ve e, eser e, terapistle kalıyor. Oysa e, siz sanat yaptığınızda burada bilinç var. Tabii bilinç dışı mutlaka oradadır ama e, daha, daha bilinçli bir şey var. Bunu yapma sırasında terapötik etkisi var. Gevşemiş, rahatlamış hissediyorsunuz. Bu, bir şeyi bitirmeye odak var. E, oysa sanat terapisinde bitirmek diye bir şey yok. E, süreler çok önemli. Mesela diyorsunuz ki işte bunu yapmak için 15 dakikanız var. E, o 15 dakika içerisinde ne üretiyorsa e, ve gene e, terapi olmayan sanatta bir beceri geliştirme amacı var. Oysa sanat terapisindeki temel amaç dışa vurum. Ergoterapiyle nasıl farkları var? Ergoterapi bilinç düzeyinde çalışıyor. Sanat terapisinin daha çok bilinç öncesi ve dış, bilinç dışından e, gelen bilgiyi e, kullan, kullanabilme imkanı var. Ergoterapide de ergoterapinin bir parçası olarak sanat terapisi kullanılabilir. Ama daha çok gündelik yaşam becerileri geliştirmek için belli çalışmaların birçok e, kere tekrarı gerekir ve amaç bire, bireyin hayata uyum sağlayabilmesidir. Oysa sanat terapisinde beceri geliştirmek amacı yok. Ergoterapide bir çalışmanın tamamlanması ve ürünün ortaya çıkarılması önemlidir. Sanat terapisinde ise sanat işinin yapılma süreci ve danışana verilen süre sonunda danışanın getirdiği çağrışımlar ve oluşacak farkındalık önemlidir. Bu yüzden iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin gibi tanımlar kesinlikle kullanılmaz. Orada danışanın bulunması, belki hiçbir şey yapmaması bile e, kabullenilmesi e, bu hani terapinin bir parçası. E, yani işte senin tarzın yok, e, sen hep e, işte ç, e, kuş yapıyorsun, böcek yapıyorsun kendini geliştirmen lazım. Böyle söylemler sanat terapisinin içerisinde olamaz. Kaldı ki herhangi bir sanat üreten kişiye de böyle bir şey söylediğinizde onun motivasyonunu kırabilir. Sanat terapisindeki o kabulleniş çok önemli ve dediğim gibi kesinlikle ay çok güzel olmuş diye bir şey yok. Yani çok güzel olmuş olabilir, siz etkilenebilirsiniz. Ama bu danışanla paylaşılmıyor. Bu tabii hele bir grup çalışmasıysa e, nesne ilişkileri üzerinden çok büyük rekabete e, hani ben daha iyi yapacağım e, da, e, terapistin liderin onayını alacağım diye başka bir yere doğru gidebiliyor. E, ben e, yani çok yayın var çok fazla kitap var e, sanat psikoterapisi ile ilgili e, kendime faydalandığı birkaç kitabı buraya e, ekledim. 
e, yani sanat terapisinde araştırma metodları nasıl olmalı? E, bugüne kadar hep e, kalitatif e, araştırmalar ön planda gitmiş ama e, kantitatif çalışmalar nasıl yapılabilir? İşte nörobilim e, iş, işin içerisinde e, mesela Hans Cohen ve e, onun ekibi e, epey bir zamandır e, sanat terapisinin kişiler arası nörobiyolojide e, etkisiyle ilgili kocaman bir e, şeyleri var, e, programları var. E, bu da bizim makalemiz e, sevgili tez e, öğrencim e, Ceren'in e, gebelerle e, yaptığı, e, doğum korkusu olan gebelerle yaptığı sanat terapisi çalışması. E, onun yaptığı bu grup terapisi çalışmasından sonra e, 15 e, kadından, e, doğum korkusu olan kadından e, sadece ikisi sezeryana doğum yaptı. E, geri kalan herkes e, normal e, doğum yaptı. Sağlıklı çocuklara e, doğum yaptı. E, görüntüleme yöntemleriyle nasıl araştırılabilir diye çaba var. E, ben de epey bir zaman e, uğraştım. Belki bir, bir çalışma yapabilirim diye. Ama e, sanat terapisi sırasında o kadar çok modalite işin içerisine e, giriyor ki e, taşınabilir e, cihazlar kullanılması e, öneriliyor. E, yani bir kişiyi oturtup EEG'de ya da MR'da verebileceğiniz görev çok kısıtlı. E, EEG'yi bozacak e, bir sürü şeyler var araya girebilecek olan. O yüzden e, kişi hareket halindeyken mobil e, cihazlar kullanılarak e, yapılan e, çalışmalar çok da pahalı olduğu için çok fazla e, kullanılamıyor. Peki e, bitirmeden önce kısaca e, şunu da e, eklemek istiyorum. Yani sanat terapisi e, böyle bir hani koca bir alan, bunu benim 45-50 dakikaya sığdırmam zor ki 55 dakika olmuş. E, ama aynı zamanda hani sanat da e, sanat bize iyi hissettiriyor. Yani üretmek zorunda da değiliz. Sanat eserlerine bakmak da terapetik olabilir. Ee, benim e, sevgili arkadaşım Alper Evrensel ile İspanya'da e, bir toplantıya gitmiştik Nevzat Hocam'la birlikte. E, biz e, toplantıdan hemen önce e, koşa koşa havaalanından inip e, Prada Müzesi'ne gitmiştik. E, bu tabii Prada Müzesi'nde olan bir eser değil Guernica. Ama e, biz ikimiz de Stendhal sendromu denilen e, bu e, kocaman e, eser karşısında ee, çok e, yoğun duygular neredeyse hani ağlamaklı bir halde bir e, şey hissettik. Yani ko- kocaman bir eser ve e, onun karşısında, onun büyüklüğü karşısında e, tüm e, nörofizyolojik sistemler e, harekete geçiyor. Gene e, Ufizi Müzesi'nde e, Michelangelo'nun David heykeli, yani bir, kocaman David öyle bir yere, öyle bir ışıkta yerleştirilmiştir ki hayatınız o, yani o anda büyük bir kırılma noktası yaşayabilir. Bunların detaylarına girmeyeceğim ama şöyle bir iki şey daha ekleyeyim. Mesela işte bir müzeyi gezmek ile birlikte kortizol seviyelerinin düştüğü, kan basıncının azaldığı gibi şeyler var. Dolayısıyla bulunduğumuz mekanlarda hakikaten sanat eserlerinin bulunması özellikle sağlık kuruluşlarında e, terapötik e, etkiye de yardımcı olabilir sanat terapisi olmasa da e, ben e, burada e, Ukrayna'nın e, işgaliyle ilgili Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun e, illüstrasyonunu e, çok e, dünyaca e, ünlü e, New Yorker dergisinin çok sefer kapağını tasarlamış olan bu sanatçımızın e, bana çok hüzünlü gelen e, illüstrasyonu ve Aslı Alpan illüstrasyonuyla bitirmek istiyorum. E, sabrınız, e, ilginiz için teşekkürler.